سلام سال نوتون مبارک برای اولین قسمت در سال جدید اومدیم به چشمه زیبای لال این چشمه هیچ گونه صدایی موقع خروج آب نداره با من همراه باشید اومدیم روستای بشویلی در استان زیبای گلستان بدون اقراق میشه بگیم اینجا یه تیکه از بهشته و پیاده روی میون این درخت ها واقعا لذت بخشه بریم ادامه مسیر تنه درخت که باد شکونده این تنه درخت و طبیعت همیشه مهربون نیست متاسفانه این آتیش رو همه جا رها کردن و رفتن آتیش روشن کردن تو جنگل دو تا اتفاق خیلی بد رقم میزنه یکی این که اونجایی که آتیش روشن میکنین هزاران موجود زنده در حال زندگی هستن که با آتیش روشن کردن شما از بین میرن اگر اطراف آتیش خاکیش رو یک ذره بردارید میبینید که موجود زنده در حال زندگی کردن هستن دومین اتفاقی که میفته این که احتمال آتش سوزی هست. از همه بدتر اینه که آتیش روشن بکنیم و آتیش رو رها کنیم و بریم با این همه برگای خشکی که این اطراف هست امکان آتیش سوزی این جنگل وجود داره خواهش میکنم اولا که آتیش روشن نکنید و اگرم آتیش روشن میکنید آتیشتون رو حتما خاموش کنید ما با بلا بریم آب بیاریم و این آتیش رو خاموش کنیم خاموش شد این رودخانه ای که میبینید از چشمه لال سرچشمه میگیره که بسیار زیباست بریم ادامه مسیر بعد از حدود یک کیلومه پیاده روی از روستای بش اویلی داخل جنگل بسیار بکر و زیبا رسیدیم به چشمه لال و نکته قابل توجه چشمه لال اینه که در فصل سرد زمستان آب گرمی داره و در فصل گرم تابستان آب زلال و بسیار خونکی داره علت نامگذاری این چشمه به نام چشمه لال به خاطر که از دل سخت ها می جوشه ولی 
هیچ صدایی نداره و شنیدم دل من زمزمه می کرد که این بوی بهار است که این بوی بهار است سوپ بخیری دان ما بهش میگیم تشه کاربرد های زیادی هم مخصوصا برای اینجور جاها داره تشه؟ بله که باهاش چه چیزی از روز زمین برداشت میکنید؟ آیا اینجا چیزی داره که برداشت کنیم؟ از... بله برای برداشت کردن چیزای متعددی هست برای تمیزکاری هم میشه ولی اصلی ترین کاربردش برای پیدا کردن یک سری از قارچه به اسم دنبلان سیاه رنگ روش دوندونه که اکثریت اهالی محل اکثرا هم خانوم ها از این را کسب درآمد میکنن و قیمت خیلی بالایی هم داره درسته پس ما اگه بخوام پیدا بکنیم الان خیلی زمان بره درسته بله کار زمان بره باید پای یک سری از درخته خاصی کنده بشه تا بتونیم پیداش کنیم حالا آره ما فقط طریقه کندنشو برای ما یه تیکه بریم من خودم برم ببینم چه جوری هستن چش اینجا الان ما اینو برگا رو بر میداریم بله درسته؟ بله برگا رو بر میداریم و با این بر میزنیم که قارچ رو پیدا بکنیم درسته؟ بله بعد بزرگترین سایز قارچ چقدره و کچیکترین سایزش چقدره اگه قارچ پیدا بشه؟ کچیکترین سایزش تقریبا تا اندازه بند انگشت میشه یه گردن اکثرن بزرگترین سایزش هم که تا حالا پیدا شده تا پنج کیلو بوده و در ما باید اینجوری پیدا بکنیم درسته؟ بله خب قارچش گفتی که سیاه و نقطه های سفید دوندون داره اینجا فکر نکنم اینجا پیدا شه آره. چون خیلی باید زمان بذاریم بعد اینجا شنیده بودم که یه قاره تقریبا نسکن داریم بله بله اون بالاست الان با هم میریم اون ببینیم بله بریم نه بریم به حالت اولش بله اگر میبینی اونو جلوتر رفتن جوونتر از من هم حتی من هم موازه بشونم از پایین اونجا دهانه قاره که باید تجهیزات داشته باشیم ولی خب در همین حد فکر میکنم کفایت میکنه نرسیده به چشمه لال به گیاه هایی برمیخورید به نام گزنه گزنه خیلی خاصیت درمانی داره حالا ما هم چون از هر چیزی دمنوش درست میکنیم میخوایم دمنوش گزنه هم بخوریم که واقعا خاصیت داره خب برای چیندن گزنه چون تیگاش زیر برگه بعد خیلی دقت کنید تیگاش زیر برگه برگش رو به داخل تا کنید میبینید به داخل تا کنید و بکنید میبینید دوباره به داخل تا کنید و بکنید شکلش هم میبینید چیجوریه میبینید این شکل گزن است 
ما چون آتیش روشن نمی کنیم پیکنیک رو بذار روشن کنم به به جمعوش گزنمون دیگه آماده است گزنه بسیار مفیده برای بیماری های قندی و فقط رنگش رو نگاه بکنید و چه عطری گزنه رو میتونید خوشکم بکنید و داخل ماستاتون بریزید و میل کنید واقعا بی نزیره. امیدوارم از دیدن این قسمت لذت برده باشید از کنار چشمه زیبای لال در روستای بشویلی در استان زیبای گلستان با همه شما خدافزی می کنم تا برنامه بعد خدا نگهدار و صبح بخیر ایران